小姐，想看电影吗？哎，别走啊！哎，别走啊！下流，滚开！哟，这位小妞的脾气倒是挺倔的啊！我喜欢，我喜欢文静的。来，让我摸摸小脸儿。好啊，就怕你没名目。<笑>那我就不要命的来了。哎呀！啊！啊！你怎么了？怎么说动手就动手啊？这个日本人该杀，我要不动手，说不定有多少女人被他欺负呢。是该杀，但你不能在大庭广众之下呀。现在怎么办？什么？住在这儿！快闪！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别借我十个胆，我也不敢在背后偷袭你呀、啊！怎么听声音这么耳熟啊？是我，熟人。怎么是你呀、啊？你这么久跑哪儿去了呀？是不是又糟蹋梁家妇女去了？哪有啊？我最近特别忙，这不刚打完十二圈麻将，正准备回家呢，就看到女长官你了，特意过来跟你打个招呼啊！姑奶奶现在可不是什么女长官了，那就是女侠。日本人封路了，是不是来抓你的？你哪那么多废话呀！小心再吃姑奶奶一拳！快把笔写擦了吧
到现在还没有发现疑犯的踪迹，岂有此理！一定还在这儿附近，给我仔细搜查。是。在这儿，张老板，张老板，日本宪兵说有个女疑犯进入戏院，要搜查。张老板，我来不及了，出去，马上跟我走。郑、啊、小姐，委屈你一下，先在这躲一躲。这，郑小姐，你要相信我张某，一会儿外面不管有任何动静，你可千万不要出来。对不起，我们要对你的车进行搜查。太君，我的父亲是上海市长严炳辉，能不能给个面子？啊？什么严炳辉？我不认识。对不起，请你打开后备箱。就算是你们宪兵队长、服部队长见了我，那也是客客气气的。你这样也太不给面了。服部队长已经失踪了，你要去找他吗？还是本人真重，你说什么？啊，没什么。开门，下车。哎哎哎哎，看，那不是你们服部红衣队长吗？什么？哎哎哎哎哎哎、这这太君，您劳师动众的，有何贵干呢？你是这里的老板？啊，我是。那好，我问你。有没有看到一个二十出头的年轻女人进入戏院？女人？我们这戏院已经停业了，哪来女人呢？这，这全是男人，是吗？哎，那不介意我搜查一下吗？这，嗯。这个箱子里面装的是什么？啊，是空箱子。哼，空箱子，我不相信，真的是空箱子。好啊，那请你把它打开吧。报告，有人重过了我们的封锁线。什么？哼
怎么样？他们都走了吗？走了。不过现在还不安全，一会儿还得麻烦你，在这委屈一下。等我把你安全的送出去，再说啊。谢谢。你关心我，没事儿。我爸好歹是市长，他是大汉奸，我是大汉奸的儿子，他们不会为难我的。你赶紧走吧，快快快，走啊走啊，快走井下君，严公子，说，为什么闯封锁线？井下君，好久不见了，近来可好？好个屁！把后备箱打开。不要了吧？打开。嗯。这是什么？你你自己看吧。烟土。好了，被你们抓住了，我也没什么话好说了。你就是因为这个才逃跑的吗？那你觉得是什么呀？哼！带走，贩卖烟土，同样也要坐牢。请你这样走还不行吗？周小姐，我这里很安全，请坐。附近很少有日本宪兵巡逻，应该是没有什么问题。张老板，救命之恩当涌泉相报，以后有用得着我周正雅的，尽管开口。<笑>小意思，都是中国人啊，应该的。啊，对了，周小姐，日本人为什么要抓你啊？因为我杀了日本人。哦，哈哈哈没有想到周小姐一文弱女子，还是个女中豪杰呀！佩服，佩服。张老板过奖了。对了，我还有一件事一直想要找您，要告诉您。嗯，你请说。小丁死的时候，我当时在场。什么？他当时告诉了一串数字。你仔细记住，幺五二十四八幺幺幺五二四八幺幺幺五二四八。张老板，布谷布谷，布谷布谷，老板，是我们的人来了。是
是卢老板吧？是我。你是？啊，在下房一南，在上海警察局谋了个局长的职务。啊，房局长，<笑>久违了啊！<笑>劳烦您亲自走一趟。我说句不应该说的话，您亲自来，就不怕被暴露身份？卢老板都不怕，我房某又怕什么呢？<笑>再说，是你的上司徐局座亲自嘱托，我不得不来呀、啊。东西呢？这是法租界棉花俱乐部储物柜的钥匙，里面有你想要的东西。这是周正元，周豪的女儿。对，周小姐，谢谢你。小丁可以瞑目了。张老板，问一句不该问的。小丁为何被人追杀？这串数字又是何意义？如果你不想说，我也不会强人所难。啊，啊，没有什么，这个数字没有什么稀奇的，只是我们在生意上的一个电报密码。是吗？我怎么觉得？像是银行保险箱的密码，而且还是外国的一家银行。你怎么知道的？既然你不方便说，我也就不必谈了，我就不再打搅了，告辞。好，不远送。姐，你怎么才回来呀、啊？姐姐回来了吗？没有啊，出什么事儿了吗？不行，我还得回去看看。哎，姐！李老板，怎么回事？你竟然在我背后放黑枪，为什么？你到底是什么人？到处去。同志，没有我的命令，谁都不许进来。是是。命令，看来你也吃公家饭的。你到底是什么人？重庆的，南京的，或者是从延安来的？就凭你一句话，我就是政府的人了。当然不是，还有这把勃朗宁，情报机关专用，我说的没错吧？没错，周小姐，我刚才确实想杀了你。你为什么要杀我？因为你知道一个重要的行动计划，我权衡再三，不得不出此下策。重要的行动。我是重庆来的，军统，那你也是军统的人。这么说，你跟冯克章是一伙的了？<笑>不是，他是军统，我是中统。他的老板姓戴，我的上司姓徐。中统、军统，既然都是为国家效力。干嘛还分得那么仔细？哼，本来是一家人，可是一个党派，也有党派之分呢。算了，我跟你说这些干什么？我只想告诉你，一切与明天行动有关。明天的行动？什么？周正雅和江一燕分道扬镳了？是。是江组长亲口告诉我的。
处做。明天的行动，我看人手尚是。你放心吧，我会给你的。要记住，只许成功，不许失败。是。想不到，有这么多人在为抗战牺牲流血，竟然还有这样的民族败类，准备在战场上投降倒戈。是啊，像秦桧、吴三桂这种人，比比皆是。那你们为什么不和军统的人统一一下？为什么要各自行动呢？他冯克章急功近利，他想除掉中日谈判双方代表，说不定还能碰到一条大鱼。我们在他动手之前，想抓住中方代表。从他们口中得知，他们这个背后集团什么人，有什么人牵扯到政府高层，这才是最重要的。你除掉国军中的害群之马，那这个跟那个保险箱有什么关系吗？这个保险箱里装着一份武汉会战军事计划和城防地图，是这些投降派送给日本人的一份大礼。这个绝对不能落到日本人手上。我知道你是谁，我也知道你义父是上海第一神童苗天魁。周小姐，我请你帮帮我，帮你把这份计划偷出来。是，看在国家和民族的份上，你帮我这一次。刚才我张某有多大之处？我在这里向你赔不是了，张先生。既然你坦诚相见，我也不必绕弯子了。你两次救我，我都无以为报。这次，我答应你。谢谢。偷保险箱的事情，先放一放。第一步成败，就看明天了。明天？对，明天。大戏院。范小小魔术上海巡演土肥元军派来的使者已经到了上海，父亲，这个我已经知道了。哼，看来这不光我们知道，重庆方面也早已盯上了。他的身份，我想只有热情的观众才会以为他是个普通的魔术师。哼，那你确定不用到车站秘密接他到旅馆吗？是，车站不是他们要动手的地方。嗯，那好。那一切就交给你了，这回你可不要让我失望啊！是，张先生，你的手伤好些了吗？啊，啊，好多了。周小姐，你考虑清楚了吗？今天的行动，你一定要参加吗？是的，帮人帮到底，说不定。你还有用得着我的地方呢。好，我们现在就出发，啊。好。三幺大啦！女侠。女侠，你没事了
，你是专程在这儿等我？原来你这么关心我。日本人真是的，就应该多管你两天。小日本，宪兵部委就是个下级部门，我老爸一个电话，他们还不是光怪放任？那不正说明你老爸是汉奸啊？傻呀你！女侠，找我有事儿？哎，对了。今天晚上沪江大剧院魔术表演，你能不能搞到票啊？干嘛？你想约我去看魔术表演？哎呀，今儿是什么日子呀？哎，你还别说啊，这班房一蹲，人真是会转运哦。哼，今儿就让你美个够吧，走。嗯、您请坐。好。请稍等，我去请范先生。范先生，范先生您好，您好，您一定是钱野先生吧？是，请坐，请。范先生叫我钱野就可以了。想不到范先生魔术技艺享誉国内外，竟然。如此年轻，哪里哪里，钱野先生才是青年才俊，前途无可限量啊！啊，难怪土肥原先生说，如果家有儿子，希望是钱野家的。啊、哦，那是将军谬赞了。对了，范先生，实不相瞒，今晚的演出十分危险，我劝您还是三思。对方已经怀疑我们的诚意了，如果我再不去，就显得我更没有诚意了。可是，不要再劝我了。今晚的演出是否成功？我相信钱野先生，您能保证我们顺利完成的。既然如此，我定不会让先生失望。你要保证不抓他，只要江一燕不进场，你的危险就解除了。行了，知道了。我妹妹那里呢？放心吧，她不会去的。江一燕没带她。哦。她是爱护她，不想让她再冒险了。你笑什么？真是人算不如天算。你的心肝宝贝儿江一燕现在爱的是我的妹妹。说够了没有？记住，答应我的事。没忘。等这件事情一结束，冯科长一定会拿江一燕开刀，到时候你就来个黄雀在后。但愿如此吧。江组长，经理，炸弹跟你要乔装的衣服，都在这里面了。都在里面。经理，先去把风。
范小小的助理去化妆了，是你动手的时候了。好。姐姐。小点，你怎么来了？应该我问你，你怎么在这儿啊？没时间细说了，你快来帮我。干嘛呀？谢谢各位的厚爱。这么些年来，范某游历了多个国家，见证了多位魔术大师的精彩表演。今天在这样一个舞台上，范某就要给大家呈现一台精彩纷呈的魔术。先生们、女士们，范某精彩大戏即将上演，下面用热烈掌声欢迎我两位漂亮迷人的助理小姐。先生们、女士们，马上你将要看到的是风靡西方的逃脱术。西洋逃脱术，真正的戏法就要开始。你还没死啊！一个死人又活了过来，你说，这算不算是真正的戏法？别动，千万别动！我知道你的本事，即便没有枪，你也一样能杀了我，对吧？你想做什么？这句话好像应该我问你，简一句，是你想做什么？这么说，福布红衣是你救的了？哼哼，也算他命大。从那么高的地方摔下来，居然没死。什么都告诉他了？当然不会。我只回答了前野正信为什么要救周正雅，他最关心的问题。其他的，我当然不会说了。尤其是关于你的。<笑>你仅仅是千叶园中的养子，因为他是周正雅的哥哥，亲哥哥。我告他，连他老子也去告。福布先生，告他们什么呢？证据呢？我们就是证据。福布先生，谁相信你的话呢？你的父亲叫周豪，而你叫周正信。十二年前，你的父母被人杀了，你的妹妹失踪，而你被千叶将军收养，改名千叶正信
我想我说的没错吧？你编造的这个故事还真是有板有眼啊。不过谁又会相信呢？他钱也家，世代恭候，树大根深。且不说他前野园中是上海的最高司令长官，就是在日本内阁里、军界里，到处都是前野家的亲朋好友。就凭你一个北海道农民出身的小小的下级军官，就想搬到前野家？福部先生，你想想，这可能吗？难道？我就这么忍了。我们中国有句老话，叫做“君子报仇，十年不晚”。君子报仇，十年不晚。福布先生，你得从长计议呀。你说我该怎么办？我们可以合作。我是不是编造？一会儿就知道了。你现在究竟想做什么？说吧。我现在只想把这场戏看完。是精彩，秦野君，你说呢？老板，最后那个，不是。记住，跟范小小接头那个，就是最后上台给他献花那个观众。对不起了，周小姐、姚小姐，我不能告诉你们花篮里有炸弹，我必须要完成自己的任务。谢谢大家对范宝的厚爱，谢谢。也许呢，有的观众说，刚才你的逃脱术并没有什么了不起，也许您找了两个一模一样的双胞胎。如果您觉得我这个魔术并没有什么了不起的话，我想请现场的一位观众来参与我刚才的表演，有没有？或者就刚才最后一位给我送花篮的这位先生，好不好？来，就你了，请上台。好，有请这位先生和我一起来合作一下《逃脱术》。啊，这个人胆子真是小啊！如果是我的话，我早上去了。傅步君，你到底在等什么？
既然你已经确定周正雅是我的亲妹妹，为何不去军部举报我？你难道真的以为我会任由你摆布吗？向军部密报，开什么玩笑？向军部密报对我来说有什么好处？小林到现在还没出来呢，时间来不及了，撤。可是，小林还在里面呢。这是命令，他就是出不来，也是为党国尽忠。我们走。你们前野家权倾朝野，想掩盖你不是日本人的真相，简直轻而易举。而我呢，我只是一个北海道乡下上来的小小的军官，谁会相信我的话？这么说，你是另有所图了。好，说吧，你想要什么？就凭你，我想要，你给不了。老板，我们赶紧撤吧。不行，我们必须救周正阳。这一下，我们的前野正信先生该怎么办呢？那我告诉你他的真实身份，你答应我，千万不要激动。嗯，其实。对不起，打扰各位观众雅兴了，演出到此结束。父亲怎么来了？福布，一定是你。这么精彩的表演，怎么能缺了前野将军呢？底下诸位，告诉观众有秩序的撤离。是。大家听好了，请有秩序的撤离，不要着急，慢慢走。请问将军阁下，能给我一个理由吗？范先生，不好意思啊，中途打断你精彩的表演，实在抱歉。周小姐，我们又见面了，范先生，我们能不能单独聊聊？小点，看来我们今天是出不去了。哎，姐姐，你刚才跟我说什么呀？我哥哥到底是什么身份？
难道你是？把他给我，姐姐，我只求你一件事情，别杀我哥哥。小姐，都别动！我现在手里拿的是炸弹，别动！你们先把他们三个给放了，父亲有危险，咱们一起上西天去救他。你是要救千叶将军，还是要救你妹妹啊？你救不了他，跟我走！不行，就算死，我们要死一块儿。小弟，你要冷静，把炸弹给我。你走开，别跟我说话。小弟，你把炸弹给我，我保证你没事。你保证我没事？你只是个魔术师，凭什么能保证我没事？除非你是日本人的特务。你说什么呢？我最讨厌汉奸卖国贼，没想到你就是。大家请冷静，这个炸弹没有启动。啊，这位小姐，看来你的好姐妹也丢下你不管了啊！来呀！请这位小姐到我那儿去做客。哎，哎，等等，副部队长，你你到底是人还是鬼啊？蠢货！我不在的时候，你和川口小姐就是这么办事的吗？这么轻易把人放走了？你在的时候，不也老是放跑吗？你等我先收拾了小野，再收拾你。进去，吵什么？回去再说。第五人，小姐，都别动！我现在手里的是炸弹，你们先把他们三个给放了，要不然咱们一起上西天。小弟，周小姐，你醒了。张先生，你帮帮我，我要救姚小点。姚小点儿，是不是跟你站在舞台上面一起的那个？对，她是我妹妹，我一定要救她。你先别急，我似乎感觉到那个范小小跟你妹妹，那个姚小点儿有一种不寻常的关系。是。他们好像是兄妹，那他暂时不会有危险，你说呢？姚小姐你好，我们又见面了。阎王爷是怎么搞的呀？这样还不把你给收了？因为我是魔鬼。你觉得他能收得了我吗？我呸！我告诉你啊，早晚有一天，我请南海观世音把你给降了。<笑>我们的姚小姐实在是太可爱了，我都忍不住让你当妹妹了。切，我当你妹妹？好啊，我要是当你妹妹的话，你先把我给放了。想让我放了你？可以啊，只要你告诉我周正雅的藏身之所。我就放了你，要不然我也只能忍痛割爱，将你交给七十六号。你别老拿七十六号吓唬我啊！姑奶奶不怕。你呀，自己没本事，还不得去求李志群？我求他，我有一万种方法让你开口。上行，是。你等等，沙总。我听说我不在的时候，你帮我办了不少事啊。嗯
，愣着干什么？上刑！是是，等等。将军说了，放人。你说什么？范小小通过土肥原将军向千叶将军求情，让我们把人交给范小小。这一个个都有背景，让我们怎么干活？谁呀、啊？是你。我可以进来吗？进来吧。宫小林，出租要见你。吃的吗？还有一些馒头，是昨天的。好，给我拿来吧你笑什么？没想到，不可一世的前野少佐，也有这么狼狈的一天。我也是人，肚子饿了，也要吃东西的。是吗？日本人，也算是人吗？日本人可以不是人，但如果我告诉你我是中国人，你信吗？什么？你说你是中国人，张先生？如果你不愿意帮我，我也不会怪你。我告辞了。你先别急，你要给我一点时间，我去打听一下姚小点的消息，好回来商量对策。你说呢？这么说，你愿意帮我？<笑>我不得不帮你，毕竟我还是有求于你的。你放心，我答应你的，肯定帮你找到。好，我们一言为定。你说的这些，都是真的吗？简直太让人难以置信了。现在你知道我为什么要躲避日本人的搜捕。原来，周正雅是你的亲妹妹。可是你为什么要告诉我这些？难道你不怕我出卖你？因为我相信你。相信我？为什么？因为你和我一样，都背负着血海深仇。只有把仇报了。我们的人生才能够得以解脱。你说的没错，只要能报仇，什么对与错、黑与白，在我面前，统统都不值得一提。是，没有对错，只有成败。只要我们联手，就一定可以成。我们是，你这么厉害，我一点本事都没有，你为什么要跟我合作？不要对自己这么没有信心，你的内心很强大，这就是你的本钱。你打算让我怎么做？是我姐，快躲起来！
脑袋没有爆炸。什么？没有爆炸？炸弹，跟你要乔装的衣服，都在这里面了。都在里面。小林，天去把风。这什么？这怎么会在我身上？你背叛军统，我现在就可以将你就地正法。除了江一叶，不会有第二个人把引线放进我的口袋里。说吧，为什么？有人指使你？这么晚了，你来干什么呀？怎么这么久才开门呢？在搞什么名堂？我刚刚在睡觉，没听见。是吗？你这屋里不是藏了什么男人吧？没有，不是江一燕指使我的。是他。好啊，你这个回答让我太失望了。你愿意承担这次行动失败的责任，我成全你。楚佐，真的不是我，我是被冤枉的。说实话，到了黄泉路上，不要怪我冯克章无情。我给你足够的几秒钟时间考虑。好啊，你愿意当江一燕的替死鬼？记住了。这是你自找的。执行，慢着。哈哈，说曹操，曹操到了。江一燕，有人替你顶罪，你怎么想？冯处长，您的话严重了吧？我江一燕什么罪，还需要一个小姑娘来替我顶？你怎么解释炸弹的引线怎么会在龚小林的口袋里？你的想象力是不是也太丰富了？我吴秀丽想要找男人，还需要藏着掖着吗？哎呀，这桌上的馒头是谁吃的呀？怎么会有两双筷子呢？啊，这个是我昨天吃的，我刚才饿了，筷子脏，我就换了一双新的。怎么？连这个，你也要怀疑吗？这么看着我干嘛呀？啊，对了，这么晚来找我，到底有什么事？郑雅和小点好几天没消息了，我就是过来问问你，他们有没有来找过你？你都没有消息，他们怎么可能来找我呢？行，那好吧。我先走了，你自己注意安全。又怎么了？剩饭对肠胃不好，不要吃了。
，知道了。出来吧，你还是赶紧走吧，我这里不是很安全。你还是找一个别的地方落脚吧。我觉得，你姐姐已经开始怀疑你了。你是怎么看出来的？你是狗鼻子吗？这样也能闻出来？我的鼻子很灵的，我能闻出你用什么牌子的香水。那你倒是说说，我用的是什么牌子？是我放你去的，承认了。为什么违抗命令？你到底在替谁工作？我是军统的人，当然是在为军统工作。哈哈哈哈哈！大言不惭，你不要以为凭着周正雅的一面之词，就可以洗脱你背叛党国的嫌疑。为什么要拆除炸弹的引线？你说，我是在执行命令。你是说，是我让你拆的？我说，我在执行军统的命令，而并不是在执行你冯克章的命令。你说什么？你再说一遍。我的命令就是军统下达的命令。不是，军统的命令是阻止这次行动，而并不是。刺杀谈判代表，这是谁说的？我说的。你，你是谁？冯处长这么快就把我的声音给忘了？是你？你怎么来了？让你的人都下去。是。江处长，原来你们早就认识啊！啊，失敬。冯处长，要不是您咄咄逼人，我也不会劳冯局长大驾呀。冯处长，如果我要不来，江一燕和这位小姐早就命赴黄泉了吧？哈哈，哎，江一燕，你这水还挺深呐。你拜的菩萨到底是哪位啊？和我一样，拜的都是戴老板这尊大菩萨。哦，哈哈哈好好。戴局长急电，哦，命上海特别行动队监视日方所派代表。查清中方代表身份及其背后势力，切不可轻举妄动。是，冯处长。嗯，如果不是我提早通知了江组长的话，恐怕在这个时候，你接到的应该是查处你的电报吧？哎呀，托你的福了。局座还吩咐。
，千万不能让中统的人捷足先登。怎么？中统也派人来了？当然。听说是一个叫卢占坤的人，你认识吗？认识啊。我们是黄埔同期啊，在南昌一起受训的。那你千万不要让你的同窗占得先机啊！放心吧，绝对不能。哎，没去了。哎，走吧，走吧今晚不能留在这儿，你该走了。你别以为这样，我就会什么都听你的。好，你帮我去找件衣服。我的衣服太扎眼了。小点，这些年你过得还好吗？哥哥无时无刻不在记挂你，我四处打探你的消息。你还知道记挂我？从今天起，我跟你没有任何瓜葛，我不再是你的妹妹，我也没有你这样的哥哥。小点，你为什么要这样说呢？如果妈妈知道的话，她会痛心的。你还跟我提妈妈？妈妈要是知道，当年的姚小周，今天的大魔术师范小小是日本人的走狗，她死都不会瞑目。你一直都在恨我。哼，恨？我为什么不恨呢？自从爹走了以后，娘改嫁到那个人那儿，他是怎么对我们的？你都忘了吗？你倒好。一声不吭的就逃走，去什么杂技班学艺？我为了找你，我找遍了那么多的杂技班，就是找不到你。我就是想找到自己的亲哥哥，你知道吗？小点，对不起，哥对不起你。也好，现在让我搞清楚这些，也不晚。你真是猪狗不如。你骂的好，你骂的对，我在大家眼里就是一个猪狗不如的畜生。可是有些事情你不明白，等到合适的时机，我会告诉你的。什么事我不明白呀、啊？什么事你不能告诉我呀？啊，告诉我你这条狗是怎么巴结上日本主人的是吗？没话说了吧？没话说你就让我走。站住！你不能走。哼，我忘了。我走了，你怎么跟日本主人交代呀、啊？要不然你就现在拿一把枪，直接把我打死算了。我在上海期间，你哪儿都不能去。等我完事，跟我回北平。为什么呀？你为什么要这么对我呀？我不想让你趟这趟浑水。小高，在。带小姐回房间休息
，好好保护。少一根头发，你都别来见我。好，对不住了，小姐。你放开我！你放开我！范小小，你这个走狗！我出去看看。哎呀，哎，奶奶，你没事吧？不小心滑了一下。没事，没事。哎，算了，奶奶，别捡了，东西都脏了。那我再去买点儿哈。奶奶。你要保重啊，小孙子，我可能活不过今天了老人家，跟我来。嗯，吃饱了，撑死我了。好了，吃饱了，嗯、小姐，跟我回房间吧。哎呦，哎呦，哎呦！你又怎么了？啊、我肚子疼，肯定是刚才那个牛排不新鲜。啊！哎，追！追！哎哎，快追！快跟上！快快跟上！追！不行不行，我要上厕所！哎呀，疼死我了！追追追，快快快追追快！快！看什么看？没见过帅哥。变态看什么看啊！没有见过美女，这死变态！你这个变态狂，竟然敢偷看我！打死你！我打死你！是我是我，我是来救你的。严公子，梁姐，你在这干嘛呀？我没时间跟你解释这么多了。小顺子，奶奶跟我在一起，难道你就这样抛下她不管了吗？小顺子，我知道你是个孝顺的孩子。如果我是你，我马上就回来。周总，您这么狠，这里的人都会听见。我就怕他听不见。小顺子，周总，您还是别喊了。我看那小子早就跑了。废物！不是你这个废物，能站在这里像傻子一样喊吗？周总，周总，中什么总？周总，你快看！小顺子，我知道你是一个孝顺的孩子。那放了我奶奶。好啊，只要你带我去找周小姐，我马上就放了你。你们先放了我奶奶，我再带你们去。没有问题，你说什么都行。不过你的奶奶年岁已经大了，腿脚不方便，跑也跑不远。老人家，你这是去干嘛呀？去要买菜啊？我派个人保护。只要你的孙子带我去找到周小姐，只要我抓到了人，我不仅放了你们，还会重重的有赏。你说怎么样啊？呸！奶奶
，老人家，你年岁大，我不跟你一般见识。不过你让我在我的手下面前很没面子。既然你不跟我谈，好，那我跟你的孙子谈。你们放我奶奶！你们到底想要干什么？你有没有办法帮我逃出去？外面好多日本人啊！怎么了？你害怕了？你要是害怕，现在赶紧走，不用管我。我害怕，我笑话，我怎么会害怕？我堂堂上海滩的公子啊，我在上海滩那都是横着走的。我哎，你行了，别整这些没用的。你到底有没有办法？小顺子，我也没有办法。但是如果你不合作的话，我只能拿你的奶奶先开刀。这帮畜生，你要是男人有什么就冲我来，放了我奶奶。小顺子。看来你是不想合作了，给我打！啊、别对我奶奶动手！再打！啊、别打了、啊！别打了！别打了！我求求你们别打了！我什么都告诉你们，我什么都说，我求求你们了！给我站起来！你个没骨气的东西！你要敢说，我就不认你这个孙子！奶奶，老人家，你话太多了。给我撬掉他的牙！奶奶，住手！奶奶，放了他们！周小姐，你终于肯出现了。不行，我要是这么出去了，你怎么办啊？刘小姐，我好感动。啊，你感动什么？你又开始关心我了，我我啊，行行了行了行了行了，只要你有这片心，我严公子从今往后绝不辜负你。我只能说，你真是想太多了。是是是，行了啊，女人害羞那是正常的。你放心，只要你能出去，我堂堂上海滩的公子，他们能把我怎么着？真的？那还用说？你不是想抓我吗？既然人都来，你还不快把他们都放了！姐姐，对不起。小顺子，你没什么对不起我的，师姐连累了你。福不弘毅，你还不放人？你们日本人不是号称自己是武士吗？我看，只是敢欺负老幼的懦夫。好啊，男的。这不是女厕所吗？看什么呀，孩子挂错了，这本来就是男厕所。不是，你看里边还有小别池呢。喂喂喂，哎，别别别别别别打了！哎呀，别别打了！哎呀，哎呀！好了，老人家，刚才多有得罪，现在可以走了。啊！奶奶！奶奶！奶奶！敬酒不吃吃罚酒。不要啊！奶奶！快快，走走走，等一下，快走。转过身来。严公子，这么急急忙忙的跑了，是不是忘了买单啊？新夏君真会开玩笑，我是那样的人吗？你身旁这位小姐是谁啊？啊，这是我昨天夜来香新认识的五小姐。哎，不瞒你说，刚开完房，正准备回家呢。是吗？那真是太奇怪了。咱们的姚小姐，怎么改行当舞女了呀？奶奶，你不能死啊！奶奶，奶奶，你醒醒！福不弘毅，你就是个畜生，畜生都不如！骂，尽情的骂，有什么话尽管说，也许这就是你们最后的遗言了。你开枪吧，开呀、啊！还等什么呢你？我特别享受这一刻。你说人在临死之前，在想什么呢
我呸！你死的时候不就知道了吗？不容易啊，多少次，多少次你从我的枪口下溜走，想想我都不甘。今天，我服部弘毅，得偿所愿。今天再也不会有奇迹发生了，因为浅野正信救不了你了。浅野正信，他为什么要救我？你还不知道啊。我也一直想知道答案。好，今天我就发发善心，让你死个明白。严公子，我要是没记错的话，上次在戏院，你就逃过一劫。这次没那么幸运了。杨小姐，快走！啊啊啊啊严公子，严公子！啊，严公子，这回你爹也救不了你，是吗？至少杨小姐，你也抓不着了，我也没说。严公子。严公子，你怎么又回来了？你干嘛要回来？没事的，我带你去医院，我带你去医院。来不及了，来不及了。我不能让你死，不会的，我不能让你死，严公子。杨小小姐，你果然是关心我的。我今天，我今天。叶公子，叶公子，叶公子，真是好感人呐、啊！没想到一个花花公子，你醒醒，也这么痴情啊！你给我住口！姚小姐，走吧，你哥哥还在上面等着呢。叶公子，你醒醒啊！叶公子，你为什么放我走？在你眼里我是个汉奸，可在我眼里你还是我的亲人。赶紧走，走啊！周小姐，你还记得你有一个哥哥吗？哥哥，周小姐，你是不是有一位哥哥？怎么会？我没有哥哥。我刚才在昏迷中一直喊哥哥，哥哥。难道千野正信是我的哥哥？什么？废物！一个小女孩都看不住，从你们眼皮底下逃走了。你让我如何向范先生交代？要不是严公子，你还找借口？将军，也怪我的手下无能。怨不得井下中尉。范先生，你放心，我一定会加派人手去寻找令妹，一定完璧归赵。将军，那您就费心了。那我就告辞了，请慢走。我哥哥，那如果说他不是日本人呢？真可怜，你没有爸爸妈妈吗？是啊，我们收留他吧。好啊好啊，我们叫他小黄。嗯嗯，这个名字好，以后就叫他小黄了。好，就叫他小黄。小黄，这不可能，不可能，他怎么可能是我哥哥？郑雅，你怎么了？不可能！郑雅，到底怎么了？谁告诉你的？到底是谁告诉你的？你想知道吗
。你想知道那个真正知道你身世的人吗？出来吧，父亲，你还好意思叫我父亲？我不是你的父亲，你的父亲是周豪，他是给你生命的人，而我不是。但是您也养育了我十二年，您也是我的父亲，是吗？如果我是你的父亲，哪有拿着枪指着父亲的儿子？那个人就是你的养父，苗天魁。什么？为什么？郑雅，不可能。我还有一件事情要告诉你，你知道我是如何找到你的吗？难道也是他告诉你的？没错。不可能！为什么？那我父母到底是谁？是谁杀了我父母？这些问题你下去问他们吧。耶！小心！耶！他毒气。我给你进来！住手！哎呀！畜生！畜生！万一我被警察抓住了，这个东西你帮我保管一下，交给衡山路六十二号。姐，你每次都给我钱，我替我奶奶谢谢你。你们有什么冲我来？别对我奶奶动手